Im nächsten Schritt käme jetzt eigentlich eine Vignette hinzu. Ich möchte einfach die Ränder etwas abdunkeln, um den Betrachter im Bild zu halten. Und ich werde euch jetzt eine Technik zeigen, wie ich sie nicht sehr häufig nutze. Und daher werde ich vielleicht sogar einen Weg wählen, der vielleicht nicht unbedingt der schnellste Weg ist. Vielleicht kennt ihr da einen schnelleren Weg. Ich will es euch trotzdem mal zeigen und auch begründen, warum ich mich für den, ja, für den Weg entschlossen habe, den ich jetzt zeige. Und zwar habe ich gemerkt, wenn ich jetzt eine Vignette anlege, dann gefällt mir das einfach nicht. Ich möchte eigentlich nur diese Ränder an der Seite hier entlang abdunkeln. Ich zeige euch das mal vorher, nachher, vorher, nachher. Sowas gefällt mir sehr oft dann gut, wenn ich jetzt ein quadratisches Format habe. Tja, wie habe ich das Ganze gemacht? Ich zeige euch das mal. Ich habe als erstes mal die ganzen Ebenen zusammengefasst über Shift, Steuerung, Alt und E und bin dann in die Ebenenstile gegangen. Das geht, wenn man mit einem Doppelklick hier in die leere Fläche geht, dann kommt man, ja, hier unten kommt man auch in die Ebenenstile und könnte jetzt direkt hier wählen, Schatten nach innen, das geht vielleicht schneller. Ich klicke hier immer doppelt drauf und gehe dann quasi in den Bereich hier Schatten nach innen. Und wenn man jetzt diesen Dialog anklickt, Schatten nach innen, hat man mehrere Möglichkeiten, das einzustellen. Und das seht ihr auch schon, diesen Schatten nach innen, ja, wie er sich quasi verhält. Und mit der Größe könnt ihr bestimmen, wie weit er nach innen ragt. Mit dem Abstand, ähm, da könnt ihr auch nochmal ähm, die Position verändern. Da käme er jetzt von schräg oben, dieser Schatten, und wandert dann ja, aus dem Bild heraus, was dafür sorgen würde, dass er nicht gleichmäßig ist. Also den Abstand fasse ich hier mal weniger an. Und beim Unterfüllen hier, da könnt ihr bestimmen, wie scharf dieser Schatten dann wird. Klar, und mit der Deckkraft, wie starker wird. Wir nehmen jetzt mal Deckkraft 100% und ich setze mal dieses Unterfüllen aber hier ähm, doch schon sehr weit zurück. So gefällt mir es jetzt ganz gut. Wir gehen mal mit der Größe noch etwas hier zurück. Und wenn mir der Schatten dann gefällt, dann drücke ich einfach hier, wir gehen mal mit der Größe noch etwas weiter rein, dann drücke ich einfach hier OK. Und jetzt ist es ja aber ein sehr destruktiver Schritt. Das heißt, wenn ich jetzt die Ebenen darunter, meine Einstellungsebenen verändern möchte, dann sehe ich keine Bildauswirkung, weil hier noch die ganzen Pixel drüber liegen. Und jetzt kann man es so machen, dass man sich diesen Schatten hier einfach auf eine extra Ebene kopiert. Da wählt man einfach einen Rechtsklick und dann wählt man einfach Ebene erstellen. Und dann setzt mir Photoshop diesen Schatten auf eine extra Ebene. Ja, direkt hier mit einer Schnittmaske. Die Schnittmaske können wir mit dem Rechtsklick hier aufheben und diese Ebene können wir wieder löschen. Und jetzt haben wir den Schatten hier quasi auf einer ja, leeren Ebene und können natürlich dann auch noch die Deckkraft ändern. Und das ist eine ganz praktische Sache und so wurde quasi dieser Schatten, ihr seht es, er ist auch genau gleich bezeichnet. Ich lösche mal und blende mal meinen anderen Schatten ein und genau so ist dieser Schatten quasi entstanden. Und den könnt ihr natürlich jetzt intensiver anlegen, ihr könnt ihn weicher anlegen, härter anlegen, ihr könnt sogar einen Rahmen erstellen. Ihr könnt es eigentlich mit jedem Ebenenstil machen, den ihr da vorfindet. Ja, und äh, so ist das Ganze jetzt hier bei dieser Aufnahme entstanden.